ஒரு பேங்கர் சொல்கிறார் ஒரு பொருளாதார நிபுணரை பார்த்து சொல்கிறார் சைக்லிஸ்ட் இஸ் அ டிசாஸ்டர் டு தி கண்ட்ரிஸ் எக்கானமி அப்படிங்கிறார் ஒரு ஆளை வந்து மொக்கப்படுத்தி திட்டணும்னு எங்களை என்ன தமா சொல்லுவாங்க போடா சைனா பீஸ்ன்னுவாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா இவன் வந்து ஒரு சைனா செட்டு அப்படின்வாங்க ஆனால் உண்மை எல்லா விதத்திலும் நம்மை போன்றே இருக்கக்கூடிய சைனா அமெரிக்காவிற்கே சவால் விடக்கூடிய விதத்தில் இன்றைக்கு தன்னுடைய மெடல் பொசிஷன் ரேட்டில் அமெரிக்காவிற்கே சவால் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் நம்ம நாட்டுக்கு அதிகபட்சம் தெரிஞ்சதே சைனாவில் நம்மை தாக்கினால் நம்ம நாட்டின் பிரதமர் டிக்டாக்கை தடை செய்வார் அதை சேர வேறு செய்ய மாட்டார் ஆனால் நாம் தான் நமக்கு நாம் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு வடகொரியாவையும் சைனாவையும் அமெரிக்கா நமக்கு எப்படி காட்டுகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு சாபமிக்க நாடு மாதிரி காட்டுகிறது அப்படி கிடையாது ஏனென்றால் தே ஹவ் புட் சம் செட்டன் லிமிட்ஸ் ஆன் தி சோசியல் மீடியா யூசேஜ் இங்கே அன்வில்லிங்னஸ் யாருக்கும் இல்லை நம்ம நாட்டில் எவ்ரி ஒன் இஸ் வில்லிங் டு பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் மேக் இஸ் கண்ட்ரி ப்ரவுட் எல்லாம் வர்றா முன்னால் ஆனால் அட் சம் பாயிண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் டைவர்டட் த மெயின் ரீசன் இஸ் சோசியல் மீடியா இந்த நாட்டில் வித் அட் மோஸ்ட் பேட்ரியாட்டிசம் ஒன்லி டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டூ கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் தி கண்ட்ரி வித் அட் மோஸ்ட் பேட்ரியாட்டிசம் என்னுடைய திட்டவட்டமான கனவு என்ன என்னவென்றால் சைனாவை களத்திலே வீழ்த்தக்கூடிய இந்திய வீரர்கள் நம்மிடத்திலிருந்து உருவாகி வர வேண்டும் சைனா வீழ்த்தப்பட வேண்டும் நாம் நரேந்திர மோடியை போல் பேசுபவர்கள் அல்ல டிக்டாக்கை தடை செய்து விட்டால் சைனா லடாக்கில் இருந்து தன்னுடைய படைகளை பின்வாங்கிக் கொள்ளாது பை காட்ஸ் கிரேஸ் இறைவனின் அருளால் நான் வந்து ஒரு பல ஆயிரக்கணக்கான மேடைகள் சின்னது பெருசு சின்னது பெருசுன்னு பேசியிருப்பேன் ரொம்பவுமே நர்வஸ் ஆகிட்டேன் இந்த மேடையில் தான் முன்னாலேயே ஓடுகிடெல்லாம் உடச்சி பயங்கரமாக சத்தம்லாம் போட்டு தே ஹவ் ப்ரூவ் அண்ட் வாட் தே ஆர் அண்ட் ஆல்சோ பொதுவாக அரசியல் மேடைகளில் பேசுபவர்கள் பேச்சாளர்களும் அரசியல்வாதிகளும் பேசுவார்கள் வேறு நிகழ்வுகளில் பேசக்கூடியவர்கள் அந்தந்த துறையில் சம்மந்தப்பட்ட திறமைசாலிகள் பேசுவார்கள் இங்கே வந்து வாய் பேசுகிறதுக்கு வேலையே கிடையாது தங்களுடைய திறமைகள் மூலமாக தோஸ் ஹவ் ப்ரூவ் அண்ட் தெம் செல்ஃப் த்ரூ தேர் டேலண்ட்ஸ் தங்களுடைய திறமைகளின் மூலமாக தன்னை நிரூபித்த சாதனையாளர்களுக்கு முன்னால் பேசுவது உண்மையில் மிகப்பெரிய பெருமையான ஒரு விஷயம் அதிலும் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் by stating a comment of a banker a banker once said to an economist and after hearing the statement of the banker the particular economist was stunned a banker said or banker solrar or poruladara nibunarai paarthu solgirar cyclist is a disaster to the country's economy abdingirar adhaadu sports person cyclist ivanga ellarume they are disaster to your country's economy or naatinudaiya poruladarathirkku ivargal ella miga periya aabathu abdingirar or banker how is it ebidi இதனால் இவர்கள் வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து என்றால் அதை கேட்டுட்டு ஒரு எக்கானமிஸ்டர் ஸ்டன் ஆகிட்டாராம் நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஹவ் ஃபார் யூ குட் மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் திஸ் அப்படின்னு அப்போ அந்த பேங்கர் சொல்லியிருக்கிறார் அ சைக்ளிஸ்ட் நெவர் பை அ கார் ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் என்ன பண்ண மாட்டாருனா எப்போவுமே ஒரு காரை வாங்க மாட்டார் அவர் சைக்கிளே போயிட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்பார்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஒரு சைக்ளிஸ்ட் இவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா தி ஸ்டிக் டு தி பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்போ ஹீ நெவர் கோஸ் ஃபார் அ கார் Ultimately, he never goes for a loan to buy a car. He never pays for insurance. And he never goes for repair. Ultimately, he never goes for multi-lane highways. At least, he will pay for a fast track. He will say the last track. Last but not least. Ultimately, he is not getting obese. What does he do? He doesn't have a burden. 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 they are adha the cyclist sports person are the curse of the economy poruladarathirkku erpatta saabam ivargal ellam kaaranam enna appadina they are not going to the hospitals ivanga hospital ku povamaatengiraanga they are not paying to the doctors or medicines ivargal marundukkum kaas tharamaatengiraanga doctor ye poi paaka maatengiraanga ivangalala poruladarame endrikka maatengi idu naatla idu neenga sonna neenga siripa kuda eduthukoda idu unma yen endral more recently we have got gst for what for hospital beds maruthuvanil anumadikkapadakudiya noyaligalukku neenga pandra neenga ungalude bed charges la we have been levied upon us 5% of gst for our hospital bed charges appa cyclist are the curse for the country's economy endu solgirar adhilum kurippaga idu mari occasion vandu edhukku sirappu perugirad endru sonnal rende rendu makkal dhan naatinudaiya pradhinidhigalaga only two kind of people are seen and treated like the representatives of the country with more patriotism oru naatinudaiya pradhinidhiyaga irandu per dhan paarkapaduvargal mudanmayanavargal yaar endral naatinudaiya raanuva veerargal one who the, those who protect our country in the borders ellaiyile nindru naatai paadukaakkakudi raanuva veerargal indha naatai pradhibilippargal 
அதே மாதிரி தான் இந்த தேசத்திற்காக ஆடக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் சொல்லப்போனால் இராணுவ வீரர் இருந்தால் கூட அதை பற்றி சந்தோஷமோ கவலையோ துக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தாத பல பேர் கூட இராணுவத்தில் நாம் ஜெயித்தால் கூட அதை பற்றி சந்தோஷமோ துக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தாத பல பேர் கூட விளையாட்டை எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ விளையாட்டு வீரர்கள் என்பது அது விளையாட்டான விஷயமே கிடையாது விளையாட்டு வீரர்கள் என்பதே ஒரு விளையாட்டான விஷயம் கிடையாது ஆனால் இதில் ஒரு சோகமான காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு இவ்வளோ விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கும்போது என்னுடைய சில கருத்துக்களை பதிய வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்காது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஆளை வந்து மொக்கப்படுத்தி திட்டணும்னு வைங்களா என்ன தமா சொல்லுவாங்க போடா சைனா பீஸ்ன்னுவாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா இவன் வந்து ஒரு சைனா செட்டு அப்படின்வாங்க ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் சைனா இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அஃபோர் அஃபோர் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லா விதத்திலும் சைனா நம்ம மிஞ்சி எங்கேயோ போயிட்டான் சைனாவுடைய ஒலிம்பிக்கில் அவங்களுடைய அக்ரஸிவ் ரேட் என்ன அப்படின்னா ஒலிம்பிக்கில் சைனாவுடைய அக்ரஷன் ரேட்டு த ரேட் வேர் இன் தே பர்ஃபார்ம் அண்ட் தே கெட் தி மெடல்ஸ் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது என்றால் அமெரிக்கா ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதத்தில் இருக்கிறது சைனா அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதத்தில் இருக்கிறது சைனா இப்போ ஒரு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு மத்தியில் இதை ஏன் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் நமக்கு அண்டை நாடாக இருக்கக்கூடிய சைனா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் பீஜிங் ஒலிம்பிக்கில் பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக்கில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டேபிள் டென்னிஸுக்கு என்று ஆறு கோல்டு மெடல்கள் இருந்தது அந்த ஆறையுமே சைனா கைப்பற்றியது அப்படி கைப்பற்றியவுடன் ரூல்ஸே மாற்றினாங்க அடுத்ததில் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் மாற்றினார்கள் மாற்றி இனிமேல் மூணு மூணு பேர் வரக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டு பேர் தான் வரணும் மென்ல ரெண்டு பேர் உமனில் ரெண்டு பேர் வரணும் அப்படின்னு மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஒலிம்பிக் நடந்தது ஏற்கனவே மூணு மூணு ஆறு அடித்தாங்க மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒலிம்பிக் நடந்தது ரெண்டு கோல்டு ரெண்டு சில்வர் அகைன் நாளிலும் சைனா வெற்றி அடைந்தது திரும்பவும் ரியோவில் ரியோவில் ஒலிம்பிக் நடந்தது நான்கு தங்கங்களையும் சைனாவே கைப்பற்றியது ஆனால் இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாகவும் சரி சைனாவுக்கு சவால் விடுகிறேன் என் கண்ணு பார்த்தா செவந்துரும் என்று இந்த பிரதமர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நீ காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கும்போது சொன்னார் உங்கள் கண்ணெல்லாம் சிவகலையா சைனாவை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் விளையாட்டு வீரர்களுடைய கண்கள் சிவந்து இருக்க வேண்டும் நமக்கு அண்டை நாடாக இருக்கக்கூடிய சைனா பாப்புலேஷன் ரேட்டில் நம் நம்மளோட இணைந்து நிற்கக்கூடிய சைனா ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்லா விதத்திலும் நம்மை போன்றே இருக்கக்கூடிய சைனா அமெரிக்காவிற்கே சவால் விடக்கூடிய விதத்தில் இன்றைக்கு தன்னுடைய மெடல் பொசிஷன் ரேட்டில் அமெரிக்காவிற்கே சவால் விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் நம்முடைய வீரர்கள் நம் நாட்டினுடைய வீரர்கள் அதை பார்த்து தெளிவடைய வேண்டும் நான் வந்து ஒரு வெப் உலகம் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஐ வாஸ் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய மேனேஜர் கூப்பிட்டு ஒன்று சொல்லுவார் ஃபார் அ கை ஆஃப் யுவர் பொட்டன்ஷியல் யூ மஸ்ட் நாட் கமிட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும் அப்போ சொல்லுவார் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கக்கூடாது இதுக்கு ரெண்டு தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி நல்ல திறமை மிக்க ஆட்கள் நம்ம ஆளுங்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம தேசம் முழுக்க திறமைசாலிகள் நிறைந்தது ஆனாலும் நம்மால் சைனாவை முந்த முடியவில்லை பல பல் நம்மை விட சிறிய நாடு கென்யாவை விட வி ஆர் அண்டர் பர்ஃபார்மிங் நம்மை விட சிறிய நாடு நம்மை விட பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நாடை விட இந்த விளையாட்டுத் துறையிலே நாம் பின்தங்கி நிற்கிறோம் என்றால் ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்று அன்பில்லிங்னஸ் இன்னொன்று டிஸ்ட்ராக்ஷன் அன்பில்லிங்னஸ்ங்கிறது நமக்கு கிடையாது வி ஆர் வில்லிங் வர்றோம் ஆனால் நம்முடைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இளைஞனுடைய உதாரணத்தை சொல்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பையனை பார்த்து ஒரு இளைஞனை பார்த்து அந்த இளைஞன் சொன்னால் நான் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும் சொல்கிறான் எனக்கு சென்னையில் இருக்கிற எல்லா அறுபடி பசங்களும் தெரியும் அப்படின்னா என்கிட்ட சொன்னான் நான் வந்து சென்னையில் இறங்கினேன்னா எனக்கு சென்னையில் இருக்கிற எல்லா அறுபடியும் தெரியும் பெரிய பெரிய ஆளெலாம் தெரியும் எனக்கு அப்படின்னா சரி பேர் சொல்லுப்பா நம்மளும் தெரிஞ்சுக்குவோம் நாங்களும் இங்கே வழக்கிழக்குன்னு பார்க்குறோம் வி ஆர் சர்விங் இயர் அஸ் அன் அட்வொகேட் ஃபார் மோர் தன் அடிகேட் நவ் அப்போ எவ்வளோ இங்கே இருக்கிற நிறைய கிளைண்ட்ஸ் நமக்கே இருக்கிறாங்க யாராவது பேர் தெரியுதா பார்ப்போம் அவன் சொல்கிறது எல்லாமே எது 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 பேர் நமக்கு தெரியல உனக்கு யார் தான் எங்கே தானே அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி யார் மூலமாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையன் வந்து தன்னுடைய ஃபோன் எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமை காட்டுறான் இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த அட்டைக்கத்தி வச்சுக்கிட்டு நாலு பேர் மண்டையில் கலர் அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி சுற்றி பாட்டு பாடுறாங்க பார்த்தீங்களா சி திஸ் இஸ் அ கேர்ஸ் ஆன் தி கம்யூனிட்டி கேர்ஸ் ஆன் தி சொசைட்டி இளைஞர்கள் இதை பார்த்து தான் சீரழிந்து போகிறான்
அந்த நகங்களை கூட பாலிஷ் பண்ண விட மாட்டார் அவர் தெளிவாக வச்சிருப்பார் பட் ஒன்ஸ் ஷி காட் ஒன்ஸ் ஷி கெட்ஸ் அட்மிட்டட் இன் டூ பிரைவேட் ஒரு ட்ரைனிங் செக்டரில் போய் ஜாயின்ட் ஆன உடனே உடனே பெரிய முடி வளர்ச்சிக்கும் வளர்த்துக்குவாங்க நக அடி நகத்தில் பாலிஷ் போட்டுக்குவாங்க அண்ட் ஷி உட் ஸ்டார்ட் டு மார்க் ஹர் பிகினிங் ஆஃப் அர் என் உடனே அழிவுக்கு ஒன்று ஒன்றா நடக்கும் எல்லாவற்றிலும் தோல்வி அடைந்து கொண்டே வருவார் அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது நம்முடைய கவனம் இதில் கூட உலகத்தில் உங்களுக்கு பெரிய உதாரணம் இருக்கிறது ஒரு இளைஞன் இருந்தான் அமெரிக்க தெருக்களிலே தெரு சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஒரு இளைஞன் அமெரிக்க தெருக்களிலே தெரு சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஒரு இளைஞன் ஒரு திறமைசாலி பார்த்து கண்டெடுத்தான் இவன் யார் தெரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆளை பார்த்தா அக்ரெசிவாக இருக்கிறான் அப்படி ஆளை பார்த்தா அக்ரெசிவாக இருக்கிறான் உனக்கு கூட்டுவா மேடை ஏத்து சந்திக்கின்ற அத்தனை மேடைகளும் ஜெயித்து தள்ளினான் குறுக்க வருகின்ற அத்தனை பேரையும் அடித்து தள்ளினான் அவன் தான் வரலாற்றிலே மைக் டேஷன் என்று அறியப்பட்டான் உள்ளும் புறமும் இருபது ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் இன்சைட் தி ஸ்டேஜ் அண்ட் அவுட் சைட் தி ஸ்டேஜ் ஹி ஏர்ன் போர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் நானூறு மில்லியன் டாலர் ஹி ஸ்டார்ட் அட் கெட்டிங் டைவர்டட் ஹி ஸ்டார்ட் அட் கெட்டிங் டிவியேட்டட் ஹி ஸ்டார்ட் அட் கெட்டிங் சார்ஜஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹிம் ஹி வாஸ் இம்ப்ரெசன் ஃபார் ரேப் சார்ஜஸ் He was imprisoned for his rude behavior. That's what happened. You have to have a diversion for the first time. You have to have a diversion for the first time. He was a million dollars for Mike Tyson. He was a knockout for Mike Tyson. He was a knockout for Mike Tyson. He was a knockout for Mike Tyson. What do you say? Let me come to the point. China is a performance. Let me come to the point. China is a performance. I am a person who knows you. You know who you are. You are a person who is a person who is a person. அமெரிக்கா நமக்கு எப்படி காட்டுகிறது என்றால் ஏதோ ஒரு சாபமிக்க நாடு மாதிரி காட்டுது அப்படி கிடையாது ஏனென்றால் தே ஹவ் புட் சம் செட்டன் லிமிட்ஸ் ஆன் தி சோசியல் மீடியா யூசேஜ் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சைட்டில் போய் உங்களால் சர்வ் பண்ணவே முடியாது சைனாவில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதனுடைய இளைஞர்களை ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் வந்துவிட்டு தான் சொல்கிறேன் ஒரு பையன் சொல்கிறான் நான் கூப்பிட்டு கேட்குற யாரடா அவனுக்கு தெரியும்னா தம்ம சென்னையில் இருக்கிற எல்லாரோடையும் எனக்கு தெரியுன்ற கடைசியில் பார்த்தா சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கிற காலேஜ் பசங்க அவன் நம்புறது அதை தான் வெளி உலகத்தை தான் நம்புகிறான் அப்போ சைனாவாகட்டும் வடகொரியாவாகட்டும் தங்களுடைய இன்டர்நெட் யூசேஜிலே அந்த சர்ஃபிங் சர்வீசஸ்லே தே ஹவ் புட் சம் பேரியர்ஸ் அண்ட் பேரிகேட்ஸ் ஸோ தட் த யங் ஜென்ரேஷன் கே கெனாட் கெட் டைவர்ட்டட் இப்போ நாம் நம்முடைய கவனத்தில் வைக்க வேண்டியது என்ன என்றால் அந்த தங்கல் திரைப்படத்தில் பார்க்கின்ற படமாக இருந்தாலும் சரி மைக் டேஸ்டனுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி ஹி என்ட் அப் இன் தி டெப்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன்ஸ் நானூறு மில்லியன் டாலர்களை தன்னுடைய கைகளால் அடித்தடித்து சம்பாதித்த மைக் டைசன் அதே கைகளால் தன்னுடைய ஒழுக்கமற்ற செயல்களால் தன்னுடைய பண்பியல் மாற்றத்தால் தன்னுடைய கவனமின்மையால் பதிமூணு புள்ளி நான்கு மில்லியன் டாலர்களுக்கு கடனாளியாகி போனான் சிறைகளுக்கு போனார் இன்றைக்கு வாடகை வீட்டில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய பாத்ரூம் டப் உட்பட எல்லாம் தங்கம் எல்லாம் தங்கம் மைக் டைசன் நம்ம மேரடானோ தன்னுடைய கடைசி நேரத்தில் வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தார் ட்ரக் அடிக்ஷன் அவருடைய நிலைமை அப்படித்தான் ஆனது இப்போ இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கு மத்தியிலே சைனாவை முன்னுதாரணமாக கொண்டு நமக்கு எதிரியோ யாரோ அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை நமக்கு அவர் போட்டியாளர் சைனாவை ஏன்னா அமெரிக்கா கதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வெரி பெத்தட்டிக்கலி தே ஹவ் ஆன் ஒன்லி பிரான்ஸ் இன் பேஸ்கெட் பால்ஸ் கடந்த ஆண்டுகளிலே வெறும் பிரான்ஸை தான் வென்றிருக்கிறார்கள் காரணம் அவர்களுக்கு மத்தியிலையும் போதை பழக்கம் மொபைல் ஃபோனு தகாத உறவுகள் எல்லாம் போச்சு இளைஞர்கள் வழிகட்டு விட்டார்கள் நம்முடைய நாட்டின் இளைஞர்கள் யூ ஹாவ் டு லீட் ஃப்ரம் தி ஃப்ரண்ட் நம்முடைய நாட்டின் வீரர்கள் தான் நம்முடைய நாட்டை பெருமைப்பட வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு டைகர் ரூட்ஸ் உங்களுக்கு தான் தெரியும் டைகர் ரூட்ஸ் எவ்வளோ பெரிய கோல்ஃப் பிளேயர் டைகர் ரூட்ஸ் வந்து வெறும் தன்னுடைய ஃபோப்ஸோடைய கணக்கின்படி ஒரு ப்ரோவாக மாறின பிறகு அவர் வாங்கின ஸ்பான்சர் மட்டுமே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் அவர் வாங்கின ஸ்பான்சர் மட்டுமே கடைசியில் நூறு மில்லியன் டாலர்கள் தன்னுடைய டைவர்ஸுக்காக தன்னுடைய மனைவிக்கு மட்டுமே கொடுத்தார் தகாத உறவுகள் ஒழுக்கமற்ற செயல்பாடுகள் இப்போ இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இங்க அன்வில்லிங்னஸ் யாருக்கும் இல்லை நம்ம நாட்டில் எவ்ரி ஒன் இஸ் வில்லிங் டு பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் மேக் இஸ் கண்ட்ரி ப்ரவுட் எல்லாம் வர்றா முன்னால் ஆனால் அட் சம் பாயிண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் டைவர்டட் த மெயின் ரீசன் இஸ் சோசியல் மீடியா ரொம்ப முக்கியமான காரணம் சோசியல் மீடியாவாக இருக்குது அதில் அப்போ அந்த சோசியல் மீடியாவில் வி மஸ்ட் புட் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம நாடு நமக்கு தடை விதிக்காது நம்ம நாட்டுக்கு அதிகபட்சம் தெரிஞ்சதே சைனாவில் நம்மை தாக்கினால் நம்ம நாட்டின் பிரதமர் டிக்டாக்கை தடை செய்வார் அதை சார் வேறு செய்ய மாட்டார் ஆனால் நாம் தான் நமக்கு நாம் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் உதாரணங்கள் நிறைய பரவி கிடக்கின்ற
இங்கு பரிசுகளை பெற போகிற போகிற தோஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் மொமெண்டம் ஃப்ரம் நவ் இங்கிருந்து நினைவு பரிசுகளை பெற போகிற மாணவர்கள் இந்த தேசத்தை தலைநிமிர செய்யக்கூடிய மாணவர்களாக வீரர்களாக வர வேண்டும் நமக்கு அன்வில்லிங்னஸ் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்வில்லிங்னஸ் இருக்கான அதுவும் இருக்குது ஃபார் சட்டன் எக்ஸ்டென்ட் இருக்குது நிறைய திறமைசாலிகள் நான் பார்த்து நான் ஒரு பேரை கூட சொல்ல விரும்புவேன் ஏன்னா அவர் இப்போ நாளைக்கு நான் அந்த யூடியூப்பில் என்னுடைய சேனலில் இதை போட்டாலும் அவர் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ப வாய்ப்பே கிடையாது அந்த தைரியத்தில் சொல்லுவேன் அவருடைய பேர் மகேஷ் அவர் பேர் மகேஷ் இவன் தோ ஹீஸ் நாட் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்டி அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்டி கிடையாது ஆனால் மிக சிறந்த திறமைசாலி இன்றைக்கி ட்ரக் பஸ்ட் காட்டுறாங்க திரைப்படங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் விளையாட்டு கிடையாது ஒரு பையன் காலேஜில் சேர்க்குறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அவனுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து காலேஜில் சேர்க்குறாங்க ஹி இஸ் அ வெரி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆனால் என்ன ஆகிறா அப்படின்னு சொன்னால் ஹீஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்பெல்ட் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஹி இஸ் ஹவுஸ் டெட் அவனை விலையேற்றிட்டாங்க காலேஜில் இருந்து ஏன் என்று கேட்கும்போது உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் எனக்கெல்லாம் அது பேர் கூட தெரியாது நான் ரொம்ப நாள் அதை என்று சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க அதுக்கு பேர் அது ஏதோ தெரில நமக்கு அது சொல்கிறத வச்சு கேட்குறது தானே அப்போ ஏதோ அதை யூஸ் பண்ணா அவன் இஸ் அ வெரி டேலண்டட் சாம் அவ்வளோ திறமையான ஒரு நபர் நான் படிக்கும் காலத்தில் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸையும் திறமையாக விளையாடுவார் மகேஷ் நுரால் விளையாட்டும் அவ்வளோ திறமையாக விளையாடுவார் மேக்ஸில் அவ்வளவு திறமையாக கணக்கு கணிதங்களை போடுவார் நான் எல்லாம் நினைச்சேன் மகேஷ் அண்ணன் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வருவார் ஒரு பெரிய சாதனையாளர் வருவார் என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஒரு சம் திங்ஸ் ஹவ் கம் டு சச் அ சாரி அண்ட் டேஞ்சரஸ் பாஸ் வாட் ஹேப்பன் யூனோ எந்த அளவுக்கான ஒரு இழிநிலை அடைந்தம் என்று சொன்னால் அவர் வகுப்பறையிலேயே மது அறிந்து விட்டு ஒரு நாள் படுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா நம்முடைய நாடை போன்று ஏன்னா சைனா வந்து நாடே முன் வந்து சில பல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறது மாணவர்கள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் வடகொரியா போன்ற நாடுகள் ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்து இப்படி மாணவர்களை விளையாட்டு வீரர்களை இப்படி உருவாக்கி வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறது இதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தான் சொல்லிட்டு போகும் அதுக்கு தான் திரைப்படத்துக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் அமெரிக்கான் எப்படி வளர்ப்பார் அந்த பொண்ணு முடியெல்லாம் மொட்டை சுற்றுவார் சின்ன முடிவு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்வார் தங்கள் படத்தில் எதுவரை தன்னுடைய தந்தை கட்டுப்பாட்டில் அந்த கட்டுப்பாடுகளோடு அந்த பெண் வளருமோ அவ்வளவு திறமைசாலியாக அந்த பெண் இருப்பார் எந்த கை கொடுப்பாங்கல்ல போய் அந்த படம் பார்த்தீங்களா சின்ன ஒரு ஒல்லி ஒல்லியாக நாலு பசங்க இருப்பாங்க போய் கை கொடுத்துக்கிட்டு யார் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னும் போது இப்படி பார்த்துட்டே வந்து இருக்கிறதுலே பயங்கர பாடி பில்டராக ஒரு பையன் இருப்பான் அவன்ட்ட போய் கை கொடுப்பான் அங்கேருந்து ஒருத்தர் சொல்லுவான் மாமா அவன் சொல்லுவான் உன் பொண்ணு செத்தா இன்றைக்கி அப்படின்னு ஆனால் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கொடுக்கிற ஒரு ஃபைட்டையே டைட்டான் ஆல்ட்ட கொடுத்துடணும் சண்டை போடுறதே போடுறோம் பெரிய ஆல்ட்டே போட்டுடணும் என்று ஒரு பெண்ணாக இருந்து ஒரு ஆணிடம் சண்டையிட்டு ஜெயிப்பாள் ஆனால் அதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தந்தை அவருக்கு ஒரு கொடூரனை போல் தெரியவாள் அந்த நேரத்தில் அப்படித்தான் நம்முடைய ட்ரெயினர் நமக்கு கொடூரனாக தெரியலாம் திட்டுறதுனாலேயோ அடிக்கிறதுனாலேயோ பல நேரங்களில் வந்து ட்ரெயினர் கண்டிப்பாக அருவறுப்பாக திட்டுவாங்க அசிங்க அசிங்கமாக தான் திட்டுவாங்க ஆனால் அதுதான் நம்மை பிற்காலத்தில் செதுக்குகின்ற நம்முடைய சாதனைகளுக்கு வித்திடுகின்ற மந்திர வார்த்தைகள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அதுதான் மந்திர வார்த்தைகள் நம்ம வாங்குற திட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஆனால் என்னன்னா அதுக்கு ஒரு சோகமான விஷயம் தான் இங்கே இதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு சரி நமக்கு ஏதாவது தகுதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நானுமே ஷோட்டகான் ஸ்டைலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பிளாக் பெல்ட் தான் ஆனால் நான் வந்து ரொம்ப 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 கேப் ஆயிடுச்சு உடம்பெல்லாம் பீஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப பொன்னேரியில் தான் எங்கள் மாஸ்டர் இருக்கார் ரென்சி பழனின்னு சொல்லி அப்போ அது இதை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன உத்வேகம் வந்துச்சு அந்த பொருளெல்லாம் வந்து கூடெல்லாம் உடைக்கும் போது ரொம்ப பத்து டெய்சி சகோதரி டெய்சி அவர்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கும்போது ஆனால் நம்ம அதை கற்றுக்கிறது மாஸ்டர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது கூட தலையில் கொட்டு வைப்பார் எங்கள் பழனி மாஸ்டர் வந்து தலையில் கொட்டு வைப்பார் அவருக்கு நம்மளே நம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் சின்ன பையன் நம்மளை பொறுத்த அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு திருமணமாய் பிள்ளை பிறந்த பின்னால் கூட கொட்டு வச்சிருக்கார் எனக்கு அந்த உரிமை அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த கோச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த தந்தை வந்து அந்த பிள்ளையை எவ்வளோ கட்டுப்பாடோடு வளர்த்தாரோ அந்த கட்டுப்பாடிலிருந்து சிறகு விலகும் சிறிது விலகும் போது அத்தனையும் விழப்பாள் அந்த பெண் ஒன்னொன்னா தோத்துக்கிட்டு வருவாள் அந்த திரைப்படத்தில் அது போலத்தான் நமக்குள் ஒழுக்க கட்டுப்பாடு எப்படி இராணுவ வீரர்கள் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணு இந்த நாட்டில் வித் அட்மோஸ்ட்
அதுதான் மிகப்பெரிய தேச துரோகம் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களை பொறுத்தவரை அதுதான் மிகப்பெரிய தேச துரோகம் அட்டப்பாவி இவ்வளவு பண்ணாங்களா இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சமி மோமது சமி வருத்த எடுத்துட்டாங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் ஆனாங்க விடுங்கப்பா இது ஒரு கேமு இது ஒரு கேமு முன்னாடி நல்லா போடுவோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இந்த விளையாட்டு பார்க்கப்படுகிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒரு அவ்வளவு ஒரு அந்தஸ்து கிடைத்து விட்டது ஸோ ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்பவர் சாதாரண ஆலே கிடையாது யூ ரெப்ரஸன்ட் யுவர் கண்ட்ரி அண்ட் யூ மேக் யுவர் கண்ட்ரி ப்ரவுட் அண்ட் யூ ஆர் தி கண்ட்ரி எப்படி சொல்றான் எப்படி அறிவிக்கிறான் இன்னைக்கு இந்த காமன்வெல்த்தில் விளையாடின வீரர்கள் வென்ற வீரர்கள் வந்திருக்கிறான்னு சொல்றாங்க பட் மை ட்ரீம் என்னுடைய கனவு என்னுடைய ஆசை ஆசை தான் நம்ம போய் இப்போ கலந்துக்க முடியாது அந்த வீரர்களிடத்தில் நம்முடைய கனவு என்னவென்றால் என்னுடைய திட்டவட்டமான கனவு என்னவென்றால் சைனாவை களத்திலே வீழ்த்தக்கூடிய இந்திய வீரர்கள் நம்மிடத்திலிருந்து உருவாகி வர வேண்டும் சைனா வீழ்த்தப்பட வேண்டும் நாம் நரேந்திர மோடியை போல் பேசுபவர்கள் அல்ல டிக்டாக்கை தடை செய்து விட்டால் சைனா லடாக்கில் இருந்து தன்னுடைய படைகளை பின்வாங்கிக் கொள்ளாது நமக்கு இந்தியாவில் பெருமை ஏற்பட்டு விடாது இந்தியர்களுக்கு பெருமை நம்முடைய அண்டை நாடான சைனா மிக வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது விளையாட்டு விவகாரங்களில் சிங்கிள்ஸ் டென்னிஸ்லேயாக இருக்கட்டும் மற்ற எதாக இருக்கட்டும் ரெண்டா ஒலிம்பிக் உருவாக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே சைனா பதக்கங்களை வாங்க தவறியதில்லை அதே நேரத்தில் சைனாவுடைய வரலாறு இன்னமும் இருக்கு இப்ப அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் அது டைகர் ரூட்ஸ் ஆகட்டும் மைக் டேசன் ஆகட்டும் இப்ப பிளாய்ட் மேவதர் பிளாய்ட் மேவதர் அவருக்கு பேரே என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல பிளாய்ட் மணி மேவதர் சொல்லுவாங்க அவருக்கு பேரே பிளாய்ட் மணி மேவதர் இப்ப அந்த மணியை போறது இல்லை அவர் ஏன்னா சில மில்லியன் சில மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் வந்து அவரே கடனாளி அவர் பேரே பிளாய்ட் மணி மேவதர் அப்போ ஃப்ளாய்ட் மேவதராக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இப்படி பணத்தை இப்படி தூக்கி 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 போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கைட்ஸ் யுவர் கேரக்டர் என்று சொல்வார்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் அண்ட் கேம்ஸ் மேன்ஷிப் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு அணி இருந்தது ஒரு விளையாட்டு அணி இருந்தது ரிக்கி பாண்டிங் தலைமையில் உலகத்திலேயே மிக மோசமான அணி என்று போற்றப்பட்டது ரிக்கி பாண்டிங் தலைமையில் இருந்த அணி ஏனென்றால் தே தே ஈவன் கோ அண்ட் டேக் ஆஃப் தி பெல்ஸ் தன்னுடைய கைகளால் இப்படி பெல்ஸ் எடுத்துருவான் எடுத்துட்டு தேவ் கோ ஃபார் அப்பீல் ஹிட் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்பீல் சொல்லுங்க தேடாம்பரை பார்த்தா அவனே கையில் தட்டி இருப்பான் அந்த நேரத்தில் ரிக்கி பாண்டிங் தலைமையிலான அணி மிக மோசமாக பார்க்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் அவருடைய டவுன் ஃபால் எப்படி ஆயிடுச்சு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா எந்திரிக்கவே இல்லை அதற்கு பின்னால் ஆஸ்திரேலியாவுடைய டீம் வந்து எந்திரிக்கவே இல்லை அப்போ தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் அண்ட் கேம்ஸ் மேன்ஷிப் அண்ட் வி ஷுட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பொசஸ் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் நாம் பிகாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கைட்ஸ் கேரக்டர் யார் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறான்னு சமீபத்திலே வந்த திரைப்படங்களிலே அந்த சார்பட்டா பரம்பரையில் அருமையான ஒரு முன்னுதாரம் எப்படி ஒருவன் மதுவால் அந்த படத்துடைய கருவே அதுதான் எப்படி ஒருவன் மதுவிற்கு முன்னால் அந்த குத்துச்சண்டை வீரன் மதுவுக்கு பின்னால் அந்த குத்துச்சண்டை வீரன் மதுவை விட்ட பிறகு அந்த குத்துச்சண்டை வீரன் ஸோ ஐ ஏர்ஜ் அவர் சொசைட்டி ஐ ஏர்ஜ் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நம்முடைய வீரர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வது என்னவென்றால் மிக மிக திறமைசாலிகள் இந்தியாவில் இருப்பதை போன்ற திறமைசாலிகள் உலகத்தில் வேறு எங்கும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான திறமைசாலிகள் வீரர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யங்ஸ்டர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அவ்வளவு திறமைசாலிகள் இருந்தும் நம்மிடத்தில் ஒரு சில பேருக்கு அன்பிலிங்னஸ் இருக்குது அசால்ட்டாக விட்டுருவோம் படிக்க வேண்டிய காலத்தில் காதலை செய்துவிட்டு காதலில் எப்படி இருந்தாலும் அது நமக்கு வந்துடும் எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க நமக்கு ஆனால் லவ் பண்ணி லவ்வுக்காக தியாகம் பண்ணுறேங்கிற பேரில் தன்னுடைய கெரியரை பால் பால் செய்கிறார் அது மிகப்பெரிய தவறு மிக மிகப்பெரிய ஆனால் திரைப்படங்கள் பாலாக போன திரைப்படங்கள் அப்படித்தான் காட்டுகிறது சூர்யா வந்து எப்படி கஷ்டப்பட்டு மிலிட்ரி ஆனார் என்பதை யாருமே பேசலை வாரணம் ஆயிரத்தில் அதெல்லாம் சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி கஷ்டப்பட்டு கம்பேக் கொடுத்து மிலிட்ரி ஆனாலும் யாருமே பேசலை அதே சூர்யாவுடைய அப்பா எப்படி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வச்சார் அப்படி ஏயா என்ன அனுப்பி வைக்க மாட்டேங்கிற என்று தான் கேட்கிறார்கள் அவர் அமெரிக்காவுக்கு பார்த்தாலும் கதை ஆனால் மிலிட்ரி ஆனது வரலாறு அது கதை அது சும்மா ஒரு பொண்ணுக்காக அமெரிக்காவிற்கு சொல்வதோ ஒரு பெண்ணுக்காக தியாகம் செய்வதோ எல்லாராலும் செய்ய முடியும் ஒரு நாட்டை பெருமைப்பட செய்வதும் ஒரு நாட்டை தலைநிமுற செய்வதும் ஒரு நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை தருவதும் இந்த நாடு யாரை போட்டியாளர் என்று நினைக்கிறதோ அந்த நாட்டிற்கு முன்னால் நம்முடைய நாட்டை கௌரவிக்க செய்வதும் உங்களை போன்ற வீரர்கள் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் உருவாகி வரணும்னு சொன்னால் இட் டேக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இட் டேக்ஸ் ஹார்
இப்படிலாம் ஒரு சில சர்வே நம்ம நான் படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் ஒரு பத்து மணிக்குள்ளே உங்களால் முழிச்சே இருக்க முடியாது உண்மையான ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் நீங்கள் அப்படின்னா பத்து மணிக்கு மேலே உங்களால் முழிச்சிருக்கவே முடியாது கண்கள்லாம் அப்படியே கோவை படமாக சிவந்து படுத்துருவீங்க அந்த அளவுக்கு நம்மை புடம்படுத்தி நம்மடை நம்மை புடம் போட்டு நம்மை வருத்தி எடுத்து இன்றைக்கு நாம் சிந்தக்கூடிய ஒவ்வொரு வியர்வையும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ நீங்கள் சிந்தக்கூடிய ஒவ்வொரு வியர்வையும் இந்த இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய மதிப்பை கொண்டு வந்து தரும் இந்த இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை உலக அரங்கில் கொண்டு வந்து தரும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாம் நம்முடைய எதிரியாக நினைக்க வேண்டியது நம்முடைய போட்டியாளராக நினைக்க வேண்டியது சமீப காலங்களில் சைனாவைத்தான் அவர்களை பாருங்கள் அவர்கள் எப்படி முன்னேறி கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை போட்டியாளர்களாக வைத்து அவர்களை முறியடித்து இந்தியாவில் உள்ள வளங்கள் வேறு எங்கும் இல்லை என்பதை உலக அரங்கிற்கு காட்டக்கூடிய வீரர்களாக நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் என்பதை என்னுடைய அன்பான கோரிக்கையாக வைத்து இந்த வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் உமா அனந்த் மாதிரி அரை வேக்காடுகளை இன்னைக்கு ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த பக்கம் வாங்க அப்படியே நம்ம அக்கா காயத்ரி ரகுராம அது என்ன அடி அடிக்குது எப்பா 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 ஏன் பதில் சொல்லி ஓஞ்சு போய் கிடக்குறோமியா நாங்க இதுக்கு மட்டும் இல்லையா கேட்டி ராகவே எவ்வளவு மேட்ரு பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்ல எவ்வளவு மேட்ரல இன்வால்வ் ஆகுறாருன்னு பாருங்க அப்படி பார்ப்பனர்கள் பூரா சொர்க்கமுறியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க